ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബ കാരണവർ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുത്തു ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ പകുതി തൊട്ടടുത്താക്കും അതിൻ്റെ പകുതി അടുത്ത ആളിനും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളിന് പത്ത് രൂപ കിട്ടിയാൽ മൊത്തം എത്ര രൂപ കാരണവർ എല്ലാവർക്കുമായി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇളയ വ്യക്തിക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയ ആളുടെ പകുതിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിക്ക് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് രൂപ അടുത്തയാക്ക് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എൺപത് രൂപ അടുത്താക്കി നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും മൂത്തയാക്കി എത്രയാണോ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇളയ പ്രായം ഉള്ള ആൾക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഏറ്റവും ഇളയ ഇളം പ്രായക്കാരന് പത്ത് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപതാണ് അത് അതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊരു ജി പിയിലല്ലേ ഈ ശ്രേണി നോക്കിക്കേ പത്തിൻ്റെ പത്തിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടി ഇരുപതിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിട്ടി നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് എൺപത് എൺപത് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് നൂറ്ററുപത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രേണി എന്നത് ഇതൊരു ജി പി ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആകെ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് പത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇനി ഇതാ ഇതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാ അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര പേര് ഏഴ് പേരുടെയും നമുക്ക് കൂട്ടണം െ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സമ്മാണ് തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ തുക കാണണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ റേഷ്യോ ആൻഡ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കോമൺ പിന്നെ എന്ത് കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെ കോമൺ റേഷ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഗുണകം കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുക ഇരുപത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ എൻ ഇവിടെ ഏഴ് കുട്ടികൾക്കാണ് അല്ലെ ഏഴല്ല പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബ കാരണവർ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഏഴ് ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണം ഏഴെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തുക കാണാം ആകെ പിന്നെ എത്ര എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം തുക കാണാൻ ഈ ആ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തുക കാണാൻ അല്ലേ ഏത് സമവാക്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഈ സമവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വില എന്താ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അതോടെ പത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്താണ് ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് റേസ് ടു എൻ എൻ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഏഴ് അല്ലേ രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ഒന്ന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കേ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് റേസ് പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ താഴെ ഒന്നാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരമായി പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു പൂജ്യം നൽകിയ പോരെ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴും പത്തും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എ
ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ആൻസർ തെറ്റിച്ച് എഴുതരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് സമ ചതുരാകൃതിയായ ഒരു ബോക്സിൽ സമ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒമ്പത് കളങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സമ ചതുരാകൃതിയായ കളത്തിൽ ഒമ്പത് സമ ചതുരാകൃതിയായിട്ടുള്ള വേറെ കളങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കളത്തിൽ ഒരു മുത്ത് ഒന്നാമത്തെ കളത്തിൽ ഒരു മുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കളത്തിൽ രണ്ട് മുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കളത്തിൽ നാല് മുത്ത് നാലാമത്തെ കളത്തിൽ എട്ട് മുത്ത് എന്നിങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാ കളങ്ങളും നിറക്കാൻ ആകെ എത്ര മുത്തുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കളത്തിൽ ഒരു മുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കളത്തിൽ രണ്ട് മുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കളത്തിൽ നാല് മുത്ത് നാലാമത്തെ കളത്തിൽ എട്ട് മുത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം എന്താണ് എല്ലാ കളങ്ങളും നിറക്കാൻ ആകെ എത്ര മുത്തുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ആകെ കള്ളികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് ആ കള്ളികളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് മുത്തുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ബോക്സ് ആണ് ഈ ബോക്സിൽ ഇവിടെ ഒരു മുത്ത് രണ്ട് മുത്ത് ഇവിടെ നാല് മുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഈ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കള്ളിയിൽ തന്നെ ഒരു മുത്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ട് മുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ മൂന്നെണ്ണമായി അടുത്തതിൽ നാല് മുത്തുണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടണം എന്നാൽ കളങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് സമ്മാന തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ജി പിയുടെ തുക കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയണം കോമൺ റേഷ്യോ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണവും അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ എസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ആറ് എസ് ഇക്കൽ ടു എത്ര ടു ബൈ വൺ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇനി എണ്ണം കാണണം എണ്ണം ഇവിടെ എത്ര കോളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് കളങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എൺ സമം ഒമ്പതാണ് ഇനി നമുക്ക് തുക കാണാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ തുക കാണാൻ രണ്ട് സമമാക്കിയുണ്ട് ഏത് സമമാക്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോമൺ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് കോമൺ റേഷ്യോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമമാക്കിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാണ് ആർ റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നിന് അല്ലേ ഒന്നിനോട് എന്ത് ഗുണിച്ചാലും അതേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗുണിക്കണ സംതിങ് നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നോക്കിക്ക് ടു റേസ് ടു നയൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ പവർ പത്ത് വരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടും ഓക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടു റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഏ ടു റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് കുറക്കും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് താഴെ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ ഫൈവ് ട്വൽവ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ജി പിയിൽ തുക കാണുന്ന കണക്കുകളും ഇ